Boa tarde, que Deus te abençoe nessa tarde tão maravilhosa, 18 horas, um ponteiro para cima, outro ponteiro apontado para baixo, ah, aqui eu falo que de cima a gente fala com Deus, aqui embaixo a gente fala com pessoas, então é bom falar com gente aqui embaixo, mas melhor ainda é falar com aquele lá de cima, Estou aqui sempre às 18 horas orando por você. Para quem não sabe, são três orações diárias. Agora, às 18 horas, eu volto à meia-noite aqui orando por você. E amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, também uma oração ao vivo para abençoar a sua vida. Três horários de clamor para te abençoar. Eu vou orar por você, mas antes, deixa eu trazer uma palavra ao seu coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Se inscreva no nosso canal do YouTube. É, deixa por favor o seu like, né? Aperta aí nesse coraçãozinho para o YouTube mandar para mais pessoas. Deixa também o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Meus irmãos, não terceirize a sua vida com Deus, não terceirize a sua intimidade com Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Você não depende de pessoas para andar com Deus. Você depende de Deus. Você não precisa de homens para servir a Deus. Você precisa amar a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Esse é um dos mandamentos do Senhor. O amor é expresso com atitude. Quando você ama, você presenteia. Quando você ama, você cuida. Quando você ama, você quer estar perto. Quando você ama, você quer estar presente. Então, se faça presente no seu relacionamento com Deus. Traga Deus para os seus projetos. Coloque Deus nos seus sonhos. Coloque Deus nos seus ideais. Nunca se distancie do Senhor, mas pelo contrário, e seja sempre pronto a buscar ao Senhor. Outra coisa importante, muito importante, viva o reino de Deus, viva as coisas de Deus, viva na presença de Deus. Viver o reino de Deus não é viver uma religião, viver o reino de Deus é viver o que a Bíblia te ensina a viver. Viver o reino de Deus é a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ele nos ensina a orar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade de Deus para a sua vida ela se concretize no céu e na terra. Mas para a vontade de Deus se concretizar na minha vida aqui na terra, eu tenho que estar vivendo no centro da vontade de Deus. Zacarias 9,12 diz assim, Voltai a fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje eu vos anuncio que de tudo vos restituirei em dobro. Então, viva na presença de Deus. Esteja na fortaleza de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas permaneça no centro da vontade do Senhor. Porque o Senhor ele vai te surpreender. O Senhor ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Apenas creia. O seu papel é acreditar. O de Deus é te honrar. Faça o seu papel. Cumpra o seu papel e creia que Deus ele não vai te desamparar. Deus ele não vai te abandonar, mas pelo contrário, Deus ele vai te surpreender. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Esteja no centro da vontade dEle. Nunca abandone a presença de Deus. Não troque Deus por nada. Não troque Deus por nada. Ei, pode faltar tudo. Às vezes falta saúde, a gente fica doente. Às vezes falta dinheiro, você quer comprar alguma coisa e não tem condições. Às vezes falta amigos, nos sentimos sozinhos. Às vezes falta alguém para estender a mão. 
É. Porém, não faltando Deus, o resto pode faltar. Porque Deus ele traz tudo aquilo que a gente precisa. Então a minha oração por você hoje é que não falte a presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Receba a oração da fé no nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, eu entro em oração nesta tarde, pedindo a sua bênção, pedindo a sua proteção, pedindo que o Senhor haja com o teu poder e com a tua graça, Manifeste-se, ó Deus, em favor dos teus filhos. Traga para eles aquilo que o homem não pode trazer. Honra eles, ó Deus. Manifesta sobre eles a tua presença. Traga para eles, meu Pai, o teu alívio. Que possamos viver o teu reino. O teu reino, ele nos supre, supre as nossas necessidades. O teu reino, a tua presença preenche os vazios da nossa alma. A Tua presença nos renova, a Tua presença nos fortalece, a Tua presença nos levanta, a Tua presença nos ergue. Queremos a Tua presença, necessitamos da Tua presença, viveremos sempre na Tua presença. É a minha oração, ó Deus, nesta tarde, início de noite, em prol de todos. Que as Suas necessidades sejam supridas pelo Senhor e que nada... Fuja do controle de Deus. Deus está no controle da tua vida. Deus guarda a tua vida. Deus protege a tua vida. Deus fortalece a tua vida. Você que se sente fraco, receba a força de Deus. Você que se sente caído, sinta Deus te levantando. Você que se sente abatido, angustiado. Ah, o Senhor renova as suas forças, você que estava incrédulo, sem fé, Deus fortalece o teu espírito agora, receba fé, fé no Pai, fé no Salvador, fé no Senhor, e que haja mudança extraordinária na tua vida, e testemunho para você contar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Conta sempre com a minha oração, tá? Pega agora esse link e manda nos grupos de WhatsApp que você faz parte para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço e que Deus te abençoe.